കോവിഡ് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് രീതികളെല്ലാം മാറുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലവിധ വിഷമതകൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം എന്നാലും ക്ലാസ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാതെ വയ്യ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഔദ്യോഗികമായി തുടങ്ങിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ ലെസൺസ് എല്ലാം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിലോ ഒന്നും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് നോട്ടുകൾ എഴുതി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തവണയും അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ തവണയും നമുക്ക് അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളായിരുന്നു ഇത്തവണയും നമുക്ക് അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളാണ് എ ഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പരീക്ഷയുടെ സെൻസിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന ചെറിയ സമയം ഈ പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് എൻട്രപ്പണേറിയൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ വില്ലവാക്കാണ് എൻട്രപ്പണേറിയൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഒരു സംരംഭകൻ്റെ അവസരത്തെ തിരിച്ചറിയൽ എന്താണ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരല്പം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് എന്താണ് ബിസിനസ് നല്ലതുപോലെ അറിയാം കാരണം നമ്മൾ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ട് കോമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ട് കോമേഴ്സുകാർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി വിശദമായി അറിയാം സയൻസുകാരെ പറ്റി സയൻസുകാർക്ക് അത്ര വിശദമായി അറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇ ഡിയിൽ മാത്രമേ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാലും കോമൺ ആയിട്ട് എന്താണ് ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം എന്താണ് ബിസിനസ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞതുമാണ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യലാണ് ബിസിനസ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യലാണ് ബിസിനസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ലക്ഷ്യം എന്താണ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കലാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആരാണ് സംരംഭകൻ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നയാളാണ് സംരംഭകൻ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാലോ നവീനമായ ഇന്നവേറ്റീവായ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നയാളാണ് സംരംഭകൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സംരംഭകൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ആശയത്തിലാണ് ബിസിനസ് ഐഡിയയിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞതല്ലേ ഒരാൾക്ക് സംരംഭം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എന്താ സംരംഭം തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ആശയം അയാൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഇത്തവണ ചെറിയ ഒരു മാറ്റം ബിസിനസ് ഐഡിയ എന്നുള്ള ടേം കുറച്ചൊന്ന് മാറി ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയായി മാറുകയാണ് ബിസിനസ് ആശയം ബിസിനസ് അവസരമായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബിസിനസ് അവസരം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു അൻ അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ആക്സസബിൾ ഇക്കണോമിക് ഐഡിയ വിച്ച് കുഡ് ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ബിസിനസ് ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു അൻ അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ആക്സസബിൾ economic idea which could be implemented to create a business to earn profit endha nu manasilayo manasilayilla business opportunity business avasaram ennal attractive endha attractive 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 aaya and accessible endha accessible namukku ettichiran സാധിക്കുന്ന പുതുമയുള്ളതും നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നതും 
അതേ സമയം ഇക്കണോമിക്ക് എന്താ ഇക്കണോമിക്ക് സാമ്പത്തികമായി നമുക്ക് താങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതോ ആയ ഒരാശയമാണ് വിച്ച് കുഡ് ബി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ബിസിനസ് നമ്മൾ എന്താ ആരംഭിക്കുന്നത് ബിസിനസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പഠിച്ചു തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പുതുമയുള്ളതും നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതും സാമ്പത്തികമായി ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ ഒരാശയത്തെയാണ് ബിസിനസ് അവസരം എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പരമാവധി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പഠിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലല്ലേ എഴുതേണ്ടത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു അൻ അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ആക്സസബിൾ ഇക്കണോമിക് ഐഡിയ വിച്ച് കുഡ് ബി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ബിസിനസ് ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാമ്പത്തികമായി നമുക്ക് താങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന പുതുമയുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആശയത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുക അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ എന്താ പഠിച്ചത് ബിസിനസ് ആശയം ഇത്തവണ എന്താ പഠിച്ചത് ബിസിനസ് അവസരം അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലേ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താ വ്യത്യാസം എല്ലാ ആശയങ്ങളും എന്തല്ല അവസരങ്ങളല്ല എല്ലാ ബിസിനസ് ആശയങ്ങളും ബിസിനസ് അവസരങ്ങളല്ല വൺ നീഡ്സ് ടു ഫിൽട്ടർ ദോസ് ബിസിനസ് ഐഡിയ ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആശയത്തെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്താൽ അതെന്തായി മാറും അവസരമായി മാറും ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ആശയം മറ്റൊരാളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തായി മാറാം അവസരമായി മാറാം അപ്പൊ ആശയവും അവസരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോ ഫാക്ട് റോ മെറ്റീരിയലിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളതാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി പ്രൊസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറി അവസരമായി മാറി അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു വലിയ ജ്വല്ലറി തുടങ്ങണം അതൊരാശയമാണ് എന്നാൽ അത് ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരവസരമാണ് നല്ല പൈസയൊക്കെ ഉണ്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും എങ്കിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എന്താണ് ഒരവസരമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്ര പൈസ ഇല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ജ്വല്ലറിയൊക്കെ ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ മുതൽമുടക്ക് വേണം കാരണം എന്താ സ്വർണത്തിന് ഭയങ്കര പൈസയാണ് അപ്പോ ഒരു പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പത്തായിരം രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു ജ്വല്ലറി ആരംഭിക്കാൻ പറ്റുമോ സ്വാഭാവികമായും പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വെറും ഒരു ആശയം മാത്രമാണ് ഒരവസരമാണോ അല്ല ഒരവസരം ആയി മാറിയിട്ടില്ല എന്നാൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു ബിസിനസ് പത്തായിരം റുപ്യ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്ക അതെനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങിക്കൂടെ തുടങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബിസിനസ് അവസരമാണ് നോക്കാ ഒരാള് ചിരട്ട കൊണ്ട് മനോഹരമായി മോതിരങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കും അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പത്തായിരം രൂപയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അയാൾക്ക് തുടങ്ങാം ആ ആശയം അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നല്ല അവസരമാണ് അപ്പൊ എന്താ ആശയവും അവസരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരാശയം ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശയാവാം അത് മറ്റൊരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവസരവും ആവാം ഒരാശയം എല്ലായ്പ്പോഴും അവസരമായി മാറണമെന്നില്ല ആശയത്തെ പ്രൊസസ് ചെയ്താൽ അത് എന്തായി മാറും അവസരമായി മാറും അപ്പൊ എന്താ ബിസിനസ് അവസരം സാമ്പത്തികമായി താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ലാഭകരമാവുന്ന നല്ല ആശയങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ ബിസിനസ് ആശയം എന്താണ് ബിസിനസ് അവസരം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് സെൻസിങ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സെൻസിങ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു ബിസിനസ് ആശയത്തെ ബിസിനസ് അവസരമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെൻസിങ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരാശയത്തെ അവസരമാക്കി മാറ്റലാണ് സെൻസിങ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദി പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് 
business idea into opportunity is called sensing of business opportunity parikshak okke oru vaadu thavana choichittunde endana sensing of business opportunity it is the process of converting business idea into opportunity sensing of business opportunity is the process of converting business idea into business opportunity oru business aashayate avasaramaakki maatralaanu sensing of business opportunity angane oru aashayate avasaramaakki maatranam engil oru aalkku endokke venam skill undavanam knowledge undavanam competency undavanam creative thinking undavanam oru aashayate avasaramaakki maatranam engil oru aalkku skill knowledge competency creative thinking ittaram kalivugalokke ഉണ്ടാവണം ഞാനൊരു ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡയഗ്രാം സെൻസിങ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണ് സെൻസിങ് ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായില്ലേ ഐഡിയ പ്രോസസ്സിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആ നടുക്ക് മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ ഐഡിയ പ്രോസസ്സിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പൊ എന്തായി ദി പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് ബിസിനസ് ഐഡിയ ഇൻ ടു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് sensing of business opportunity business aashayate avasaramaaki maatuna process neyanu sensing of business opportunity ipo definition clear aayile onnu nokki onnu ellarum parne the process of converting business idea into opportunity is called sensing of business opportunity angane sense cheyanam engil oralku endokke venam skill venam നോളജ് അറിവ് വേണം കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ടാവണം ക്രിയേറ്റീവായി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം ഒന്നുകൂടി നോക്കിയേ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് ബിസിനസ് ഐഡിയ ഇൻ ടു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് സെൻസിങ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ ഓർഡർ ടു സെൻസ് എ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻ എൻ്റർപ്രണർ ഷുഡ് റിക്വയർ എന്തൊക്കെ വേണം സ്കിൽ നോളജ് കോമ്പിറ്റൻസി ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ പരീക്ഷക്ക് ഒരുപാട് തവണ ഈ ഡയഗ്രം ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഐഡിയ അതിനെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നു അത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആവുന്നു ആശയത്തെ അവസരമാക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം ഒരാൾക്ക് സ്കില്ല് വേണം നോളജ് വേണം കോമ്പിറ്റൻസി വേണം ക്രിയേറ്റീവായി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം ഇനി ഒന്നുകൂടി ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുകയാണ് എന്താണ് സെൻസിങ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് ബിസിനസ് ഐഡിയ ഇൻ ടു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് സെൻസിങ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ ഓർഡർ ടു സെൻസ് എ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻ എൻ്റർപ്രണർ ഷുഡ് റിക്വയർ സ്കിൽ നോളജ് കോമ്പിറ്റൻസി ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഇനി നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എന്താണ് ബിസിനസ് അവസരത്തിൻ്റെ എലമെൻസ് ഒരു ബിസിനസ് ആശയം ബിസിനസ് അവസരമായി മാറണമെങ്കിൽ നാല് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണേ എല്ലാ ബിസിനസ് ആശയങ്ങളും എന്തല്ല ബിസിനസ് അവസരമല്ല എയറോപ്ലൈൻ നിർമ്മിച്ച് വിൽക്കുക ഒരു നല്ല ആശയാണ് അത് എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിസിനസ് അവസരമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ആശയ അവസരമാവാം എന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അവസരമായി മാറണമെന്നില്ല ഒരു ബിസിനസ് ആശയത്തെ ബിസിനസ് ആശയം അവസരമായി മാറണമെങ്കിൽ നാല് ഘടകങ്ങൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കണം ഈ നാല് ഘടകങ്ങളുടെ പേര് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം ഒന്ന് അട്രാക്റ്റീവ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മുതൽ മുടക്കിന് ആനുപാതികമായ ഒരു വരുമാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇരുപത് ലക്ഷം റുപ്യ മുടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നു മാസം രണ്ടായിരം റുപ്യ വരുമാനം കിട്ടും ആ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയോണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല എന്താ കാരണം ആ പൈസ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യെങ്കിലും വരുമാനം കിട്ടുമായിരുന്നു നമ്മൾ പോയിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല എങ്ങനെ വേണം മുതൽ മുടക്കിന് ആനുപാതികമായ ഒരു വരുമാനം നമുക്ക് ലഭിക്കണം അത്തരം അവസരമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലേ രണ്ട് പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ഓഫ് ഐഡിയ ഐഡിയ എന്തായിരിക്കണം അത് അവസരമാണെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവുന്ന ആശയമായി മാറണം എന്താ പ്രാക്ടിക്കൽ ആവുന്ന ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് 
കഞ്ചാവ് ബിസിനസ് കൊള്ളാം നല്ല ലാഭമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലാണോ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്താ കാരണം സാമൂഹ്യപരമായി നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഘടകം അവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെയോ അതിന് നിയമത്തിൻ്റെ പിൻബലം ഇല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിയമത്തിൻ്റെ പിൻബലം ഇല്ല നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആശയം എന്താവണം അത് പ്രാക്ടിക്കലാവണം മൂന്ന് എന്താ മൂന്നാമത്തേത് കോമ്പീറ്റൻസി ഓഫ് ആൻ എൻട്രപ്രണർ ടു എൻ കാഷിറ്റ് ഈ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള കോമ്പീറ്റൻസി ആർക്കുണ്ടാവണം നമുക്കുണ്ടാവണം നമ്മളൊരു പുതിയ ഭയങ്കരമായ ആശയം കണ്ടെത്തുന്നു എന്താ ആശയം ഇന്നാൾ പണ്ടൊരാൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് പച്ചവെള്ളത്തിന് പെട്രോള് ആശയമൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പച്ചവെള്ളത്തിന് പെട്രോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ അതിനുള്ള കോമ്പീറ്റൻസി നമുക്കില്ല അതിനുള്ള ടെക്നോളജി നമുക്കില്ല അത് കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അത് ബിസിനസ് ആശയമാണ് പക്ഷെ അവസരാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാവുന്നില്ല നമുക്കതിനുള്ള കോമ്പീറ്റൻസി ഇല്ല അത് ബലവത്താവാനുള്ള ബലവത്താക്കാനുള്ള ഒരു കോമ്പീറ്റൻസി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കോമ്പീറ്റൻസി ഓഫ് ആൻ എൻട്രപ്രണർ ടു എൻ കാഷിറ്റ് നാലാമത്തെ എന്താ ചാൻസസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്ത് എന്താ ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ ഇന്നൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങി നാളെ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വികസിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്ക നമ്മൾ പിന്തള്ളപ്പെട്ട് പോവും നിങ്ങൾ ഉജാല കണ്ടിട്ടില്ലേ പണ്ട് ഉജാല മാർക്കറ്റ് ലീഡറായിരുന്നു വലിയ ഒരു പക്ഷേ തുള്ളിനീലം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഉജാല അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഉജാല ആളുകൾ എന്താ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ട് ഉജാല വേണം ഉജാല കാരണം അത്ര വലിയ തോതിൽ അത് വളർന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ തുള്ളിനീലം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഉജാല എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വെള്ള വസ്ത്രങ്ങളിലാണ് ആളുകൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ ആളുകൾ വെള്ള മാറി കളർ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ തുടങ്ങി വ്യാപകമായ തോതിൽ പണ്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാവരും വെള്ള വസ്ത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കളർ ഡ്രസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ ഉജാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടത്ര ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാതായി മാറി പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും അവർ ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റ് പുതിയ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകളിലേക്ക് അവർ മാറിയിരുന്നു ഉജാല ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ അവർ വലിയ തോതിൽ അതിനെ മാറ്റം വരുത്തി വികസിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്നും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് അവസരത്തെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അതിനെ വികസിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ബിസിനസ് ആശയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബിസിനസ് ആശയം എപ്പോഴും ബിസിനസ് അവസരമായി മാറണമെന്ന് ഇല്ല ഒരാശയം അവസരമായി മാറണമെങ്കിൽ നാല് ഇലമെൻസ് ഉണ്ടാവണം എന്തൊക്കെയായി നാല് ഇലമെൻസ് ഒന്ന് അട്രാക്റ്റീവ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ഓഫ് ഐഡിയ മൂന്ന് കോമ്പീറ്റൻസി ഓഫ് ആൻ എൻട്രപ്പണർ ടു എൻ കാഷിറ്റ് നാല് ചാൻസസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്ത് മുതൽ മുടക്കിന് അനുവാദികമായ വരുമാനം പ്രായോഗികത അത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭാവിയിൽ അത് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് അവസരത്തിൻ്റെ നാല് ഘടകങ്ങൾ അട്രാക്റ്റീവ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ഓഫ് ഐഡിയ കോമ്പീറ്റൻസി ഓഫ് ആൻ എൻട്രപ്പണർ ടു എൻ കാഷിറ്റ് ചാൻസസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്ത് മറന്നു പോകരുത് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി വെക്കണം പരീക്ഷക്കൊക്കെ പലതവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ നിസ്സാരാണ് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോട്ടെ അടുത്തത് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഐഡിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള ആശയം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള അവസരത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എന്തൊക്കെയാണ് ആശയം തന്നെയാണ് എന്തായി മാറുന്നത് അവസരമായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരേ ആൻസർ പോരെ ഒരേ ആൻസർ മതി അപ്പോൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് അവസരം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പതിനഞ്ചോളം പോയിന്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പത്ത
എല്ലാവരും എഴുതിയ ഒരു ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞു പോയ പോയിന്റ് ആണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള ആശയം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ തോന്നുന്നു ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താ മാർക്കറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഒന്നുമില്ല വളരെ നിസ്സാരം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും പേടിക്കണ്ട മലയാളം വളരെ നിസ്സാരാണ് മാർക്കറ്റ് നിരീക്ഷണം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ചുറ്റും ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കടയുടെ മുൻപിൽ കുറെ ആളുകൾ സാധനം വാങ്ങാൻ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അവിടെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആളുകൾ കൂടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത്രയധികം കച്ചവടം ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും മാർക്കറ്റിൽ ആ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ആശയം കിട്ടില്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് നമുക്കും ആരംഭിച്ചുകൂടെ അതുപോലെ ആരംഭിക്കണം എന്നില്ല ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോടു കൂടി ആരംഭിക്കാം അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് നവീനമായ ഒരാശയത്തിലേക്കാണ് അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ രണ്ടാമത്തേതോ വാച്ചിങ് ഫിലിം ടി വി ഇന്റർനെറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എക്സെട്രാ എന്താണ് വാച്ചിങ് ഫിലിം ഇപ്പൊ ഫിലിം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റൂല കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം അടച്ചിട്ടിച്ചല്ലേ ഉള്ളത് നല്ല സാരമില്ല ടി വിയിലൂടെ കാണാം തിയേറ്ററിൽ പോയി കൂടാ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ നിങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അറിയാം വാച്ചിങ് ഫിലിം സിനിമ കാണുക മോഹൻലാലും ഒരു പുതിയ തരം ചെരുപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ചെരുപ്പിന്റെ കച്ചവടം സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന്റെ പിറ്റേന്ന് കൂട്ട് ആ ചെരുപ്പിന് ആവശ്യക്കാർ വരും ഫിലിം കാണുക ടി വി ടി വി കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ വെറൈറ്റി പ്രോഡക്റ്റുകൾ കാണാം പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കിട്ടും ഇന്റർനെറ്റ് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നേക്കാൾ നന്നായി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പം ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ പോലും കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇതിലൂടെ ബിസിനസ് ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും വാച്ചിങ് ഫിലിം ടി വി ഇന്റർനെറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എക്സെട്ര മൂന്നാമത്തെ എന്താ റീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ബുക്സ് മാഗസിൻസ് എക്സെട്ര പത്രം വായിക്കുക ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ കിട്ടും ബുക്സ് നല്ലതുപോലെ വായിക്കുക ഇപ്പം എല്ലാവരും വായിക്കാതായിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കൊറോണയാണ് സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ബുക്ക് വായിക്കാതിരിക്കരുത് വായിക്കാനുള്ള സാമഗ്രികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ടെക്സ്റ്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക പുതിയ ടെക്സ്റ്റുകൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബുക്കുകൾ വായിക്കുക പഠിക്കുന്ന ബുക്ക് മാത്രമല്ല പല ബുക്കുകളും വായിക്കുക മാഗസിൻസ് വായിക്കുക ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ലഭിക്കും നാല് ട്രേഡ് ഫെയേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സിബിഷൻസ് എന്താ ട്രേഡ് ഫെയേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ കണ്ണൂരിലൊക്കെ ട്രേഡ് ഫെയേഴ്സും എക്സിബിഷനൊക്കെ നടക്കാറില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ പോകാറില്ലേ ആ ഫെയർ എക്സിബിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കിച്ചണിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കരകൗശലമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് പുതിയ തരം ഫാനുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സിബിഷനിലൊക്കെ ട്രേഡ് ഫെയറുകളിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആശയത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കില്ലേ അടുത്തതാണ് ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എന്താ ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് പബ്ലിക്കേഷൻസ് വ്യവസായ കേരളം യോജന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റിന്റെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ അത്തരം പബ്ലിക്കേഷൻസിൽ ലാഭകരമായി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കിട്ടും റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഗവേഷണം നടത്തിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇനി ഇനിയുള്ള ഇനി ഏത് തരം ബിസിനസ്സിനാണ് സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് ഏത് ഉൽപ്പന്നത്തിനാണ് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ആ റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആശയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി പറ്റും മറ്റൊന്നാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുള്ള വികസനം പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ വരുമ്പോൾ
നിങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ടല്ലേ എന്താ വായിക്കാറുള്ളത് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ വളർച്ച ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു അപ്പം എന്താ ആശയം മൊബൈൽ ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും മാത്രമല്ല ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് അതിന് എന്തൊക്കെയാ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാവാം മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ റിപ്പയറിംഗ് ആവാം മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പാർട്സുകൾ വിൽക്കലാവാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുബന്ധ മേഖലകളുണ്ട് ഇല്ലേ കാറിൻ്റെ വിൽപ്പന സംസ്ഥാനത്ത് മുപ്പത് ശതമാനം കൂടി കാറുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ബിസിനസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കാറ് വിൽക്കണം എന്നില്ല ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ആവാം കാറിൻ്റെ സ്പെയേഴ്സ് വിൽക്കുന്നതാവാം അതിൻ്റെ ബോഡി വാഷ് ചെയ്യുന്നതാവാം ഇത്തരം ഷോപ്പുകൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ വ്യവസായത്തിൻ്റെ വളർച്ചാ നിരക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള ആശയങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും മറ്റൊന്നാണ് നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും വിദേശ നാടിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് കണ്ണുപിടിക്കുക വിദേശ നാടുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന വികസനങ്ങളാണ് വരും നാളുകളിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം വികസന ങ്ങളിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് കണ്ണുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടെ എത്തിച്ചേരാം പുതിയ ആശയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം മറ്റൊന്നാണ് സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ഞാൻ കുറച്ച് പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോയതാണ് മുൻഭാഗത്ത് വരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പുറകിലോട്ടാക്കിയതാണ് സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ വിജയഗാഥകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുമാരേട്ടൻ്റെ മകൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ ഉയർന്ന നിലയിലാണ് അതേപോലെയുള്ള ഒരു ബിസിനസ് നമുക്കും തുടങ്ങിക്കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വിജയിക്കും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെയോ സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ ഒക്കെ വിജയ കഥകളിലൂടെ ഒരു നല്ല ബിസിനസ് ആശയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം അവസാനത്തെ അത് എന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ ഇനിയും ഉണ്ട് എങ്കിലും നമ്മളൊരു പത്തിൽ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പത്താമത്തേതാക്കി അവസാനത്തേതാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നോളജ് അബൌട്ട് ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്തിൽ എത്തിച്ചേരാം നല്ല ഒരു ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം അല്ലേ കൊതുകിനെ കൊല്ലുന്ന ബാറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്താ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ കൊതുക് നമ്മളെ കടിക്കുന്നു നമ്മൾ കൊതുക് തിരികെ കത്തിച്ചു വെക്കുന്നു ഫലപ്രദമാവുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ കൊതുകിനെ കൊല്ലാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള മാർഗം എന്താ ബാറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊതുകിനെ കൊല്ലുന്ന ബാറ്റ് വളരെ നല്ല രസമല്ലേ നമ്മളെ കടിച്ച കൊതുകിനെ നമ്മൾ കൊല്ലുന്നു ഭയങ്കര രസമാണ് രണ്ട് പൊട്ടാണ് അല്ലേ കൊതുക് പൊട്ടി മരിക്കുന്നു ഭയങ്കര രസം സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം കൊതുകിനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കൊല്ലാൻ മാർഗങ്ങളില്ല ആ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം എന്താ പരിഹാരം ബാറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു നല്ല അവസരമാണ് ഇന്ന് കൊതുക് തിരിയേക്കാൾ പോകുന്നത് എന്താ കൊതുകിനെ കൊല്ലുന്ന ബാറ്റാണ് അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇതിലൂടെയും നമ്മൾ നല്ല ആശയത്തിലേക്ക് അവസരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവാണ് ഒന്നുകൂടി മാർക്കറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ വാച്ചിങ് ഫിലിം ടി വി ഇൻ്റർനെറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ റീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ബുക്സ് മാഗസീൻസ് എക്സെട്ര ട്രേഡ് ഫെയേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട്സ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിപ്പോർട്ട്സ് നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് നോളജ് അബൌട്ട് നീഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള ആശയം അല്ലെങ്കിൽ അവസരം എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ പത്ത് പോയിൻറ്റ് പത്തല്ല ഒരുപാട് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളാവാം എന്നാലും സമയപരിമിതി കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള പ്രയാസം കൊണ്ടും ഒക്കെ ഞാൻ പത്തിൽ ഒതുക്കുകയാണ് നിർബന്ധമായും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം കാരണം നമുക്ക് പരീക്ഷക്കൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവ
പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം വാട്സപ്പ് അയക്കുക വാട്സപ്പ് അയക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ എന്നെക്കാൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടൊക്കെ അയക്കുക എന്തായാലും ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നല്ല ആശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതെന്താണ് എന്ന് നോട്ടിൽ കുറിച്ചിടുക എന്നിട്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്നെനിക്ക് അയച്ചു തരികയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ചർച്ചകളിലൂടെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എല്ലാവർക്